الجنف أو سكوليوسز لا يقتصر على الأطفال بل يمكن أن يحصل حتى بعد البلوغ ولكنه شائع جدا في سن المراهقة وحوالي 3% من سكان الأرض يعانون من هذه المشكلة غالبا ما يكون الجنف خفيف ولا يؤثر على الصحة أو المظهر ولكنه يزداد سوءا بمرور الوقت وأهم أعراضه عدم توازن الكتفين أو الوركين وألم مزمن في الظهر وأحيانا صعوبة في التنفس السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح بروتوكول التمارين العلاجية للجنف إذا أنت جديد معنا يا ريت ما تبخل بالاشتراك بالقناة وبدوري حاستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي واعطي هالفيديو لايك للمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ ينصح الأطباء بفحص الأطفال والمراهقين من الجنف بشكل دوري خاصة من يحمل حقيبة مدرسية بشكل يومي لأنها تضغط على الظهر بشكل غير متساوي وهو ما زال في مرحلة النمو الجنف قد يحصل أيضا حتى للبالغين وقد لا يسبب آلام الظهر في البداية وهنا تكمن المشكلة فمع تفاقم الحالة يحصل التواء في العمود الفقري وغالبا ما تكتشف الحالة عندما تلاحظ ارتفاع أحد الكتفين أو البركين هذا الاختلال في توازن القوة يسبب احتكاك مؤذي لمفاصل الظهر وفي الحالات الشديدة يسبب تغيير بشكل القفص الصدري ويجعل التنفس أكثر صعوبة ويصعب على القلب ضخ الدم 60% من حالات الجنف يمكن علاجها بالتمارين العلاجية فقط و30% من الحالات سيحتاج لارتداء دعامة خاصة معروفة باسم بوستن بريس لمنع الانحناء من التدهور وعشرة في المية فقط من الحالات هي تشوه ولادي وتحتاج لعملية جراحية لفك التحام الفقرات المتصلبة وتثبيتها بشكل مستقيم لمنع مضاعفات الجنف على القلب والرئتين يمكن الكشف على حالة سكوليوسز بمجرد البحث عن الأعراض الدالة عنها وهي ارتفاع أحد الكتفين أو عدم توازن الوركين وقد تلاحظ بروز أحد جانبي الظهر عند الانحناء للركوع أثناء الصلاة أو تلاحظ بأنك تجلس على أحد جانبي المقعدة أما إذا الأعراض غير ظاهرة فيجب الكشف على الظهر والبحث عن أي انحناء في العمود الفقري غالبا ما تبدأ الحالة بظهور انحناء جانبي على شكل حرف C إذا وجد في أعلى الظهر يسمى ثوراسيك سكوليوسز وأسفل الظهر يسمى لمبر سكوليوسز وإذا لم تعالج الحالة فقد يتطور الاثنين معا ويصبح الانحناء على شكل حرف S بغض النظر عن مكان ودرجة انحناء العمود الفقري فإن بروتوكول العلاج يصمم بشكل خاص لتصحيح هذه الانحناءات الجزء الداخلي أو المقعر من الانحناء يسمى كونكيف ويعالج بتمارين الإطالة أما الجزء المحدب يسمى كونفكس ويعالج بتمارين التقوية الآن حأشرح أربع تمارين علاجية أول اثنين منها لتصحيح انحناء أعلى الظهر والأخرى لتصحيح انحناء أسفل الظهر خلينا نشوف طريقة إجراء هذه التمارين التمرين الأول ثوراسيك كونكيف ستريتش إطالة الاتجاه المقعر من انحناء أعلى الظهر في هذا التمرين يجب أن تتأكد من إطالة الاتجاه المقعر من الانحناء فقط وتجنب الاتجاه المحدب وضعية التمرين بسيطة نتخذ وضعية السجود على اليدين والركب للقيام بالتمرين إذا كان تحدب الظهر في اليسار، احني الظهر بتحريك يديك نحو ركبتك اليمين قدر الإمكان لإطالة الاتجاه المقعر من الانحناء. ستشعر بشد جيد في هذه المنطقة، وهي علامة نجاح التمرين. عد عشر ثواني بهذه الوضعية ثم استرخي، وكرر ذلك عشرة مرات في اليوم. لا تكرر التمرين للاتجاه الآخر. التمرين الثاني ثوراسيك كونفكس بوش اب 
تقوية عضلات الاتجاه المحدب من انحناء أعلى الظهر في هذا التمرين يجب أن تتأكد من تمرين عضلات الاتجاه المحدب من الانحناء فقط وضعية التمرين نجلس على الركب بجوار كرسي والاتجاه المحدب من الانحناء هو المواجه للكرسي بهذا الشكل القيام بالتمرين ضع المرفق على مقعد الكرسي ثم اضغط عليه لأسفل بكل قوتك حتى تشعر بشد عضلات هذه المنطقة عد عشر ثواني بهذه الوضعية ثم استرخي وكرر ذلك عشرة مرات في اليوم لا تكرر التمرين للاتجاه الآخر التمرين الثالث لمبر كونكيف ستريتش إطالة الاتجاه المقعر من انحناء أسفل الظهر وضعية التمرين نقف خلف مسند الكرسي الاتجاه المحدب من أسفل الظهر هو المواجه للكرسي القيام بالتمرين ضع يدك على مقعد الكرسي وارفع اليد الأخرى فوق الرأس بهذا الشكل واترك القدم تتدلى لأسفل بهذا الشكل ستشعر بشد في عضلات هذا الجانب من أسفل الظهر عد عشر ثواني بهذه الوضعية ثم استرخي وكرر ذلك عشرة مرات ولا تكرر التمرين للاتجاه الآخر التمرين الرابع The Bird Cat Fly هدف هذا التمرين هو تقوية عضلات جانبي الظهر وضعية التمرين نتخذ وضعية السجود على اليدين والركب مع استقامة الظهر للقيام بالتمرين مد أحد الذراعين باستقامة للأمام مع مد الساق المعاكسة باستقامة للخلف بهذا الشكل ثم تنفس بشكل طبيعي وعد خمس ثواني ثم استرخي وكرر الحركة للذراع والساق المعاكسة كرر هذا التمرين من 10 إلى 15 مرة على كل جانب يجب ممارسة هذا البروتوكول أربعة أيام في الأسبوع على الأقل والاستمرار حتى يصبح العمود الفقري مستقيما تماما سترى نتائج إيجابية في خلال ثلاثة أشهر في معظم الحالات بإذن الله تعالى ويفضل المتابعة مع دكتور العلاج الطبيعي لمراقبة النتائج لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة للمزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه